겨울에 담궈두었던 동치미로 시원한 묵사발 만들었답니다. 동치미 모가 들어가 씹히는 맛이 예쁨입니다. 묵을 쑤어서 이렇게 요리 그릇에 담아 식혔고요. 묵은 묵가루 한 컵에 물 다섯 컵 정도 하면 되는데요. 이 묵은 도토리를 갈아서 앙금을 가라앉혀 쓴 것이랍니다. 조금 잘라서 흔들어 보니 아주 잘 쑤어졌어요. 촬영을 못해 다음 기회에 도토리 갈아서 묵 쑤는 법 한번 올려볼게요. 이 동치미는 지난 겨울에 담근 동치미랍니다. 요즘은 냉면 육수로 동치미 육수가 나와서 사용하기 편리하지만 집에서 담근 동치미로 만들면 동치미 무를 채 썰어서 넣어 아삭아삭 씹히는 맛이 아주 별미랍니다. 묵은지 약간 썰어서 김치의 상태에 따라 설탕 약간과 식초 첨가해서 새콤달콤하도록 참기름 조금 넣고 조물조물 묻혀놓습니다. 동치미 모도 무총도 썰어주고 동치미도 약간 채 썰어줍니다. 채 썰고 남은 동치미는 썰어두었다가 드시면 되고요. 해마다 동치미를 절이지 않고 쉽게 담가서 놔두지만 여름까지 이렇게 변하지도 않고 아주 맛이 좋답니다. 동치미 담그는 법 상단에 고정해 놓을게요. 가을에 김장철에 한번 담가 보세요. 오이도 약간 채 썰어줍니다. 동치미 국물을 따라서 기호에 맞게 설탕과 식초로 맛을 내줍니다. 집집마다 김치의 숙성에 따라 신맛이나 단맛이 다를 수 있거든요. 우리 집 동치미 맛을 보니 이대로 맛이 아주 좋네요. 새콤달콤. 하지만 도토리 묵사발에는 약간의 단맛과 신맛이 들어가야 훨씬 더 맛이 좋더라고요. 도토리 묵을 길쭉길쭉하게 채 썰어서 그릇에 담아줍니다. 도토리 묵 위에 동치미 육수를 부어줍니다. 고명으로 양념해 놓은 김치 올려주고 오이와 동치미 채썬 것도 올려줍니다. 동치미 무청도 올려주고요. 동치미 국물 얼린 얼음과 국물도 넉넉히 넣어줍니다. 더위에 입맛 없을 때 더위를 확 날려주는 시원한 여름 요리. 동치미가 들어가 아삭아삭하고 시원한 맛을 내주는 도토리 묵사발 만들어 보았답니다. 혈중 콜레스테롤 함량도 줄여주고 몸속 중금속 배출도 도와주는 도토리 묵으로 만든 도토리 묵사발. 맛있게 드시고 시원한 여름 보내세요. 시청해주셔서 고맙습니다. 음.